大家好，欢迎来到频道，我是 Horace。今天来开箱一个 ITS 中的经典，那就是 S One。那这个来自瑞典的机壳，算是早期高价 IT 叉的代表。那它与 N One 啊、等 A Four 同一个时期。那现在我也差 N One 还没组了。8.5 升的双槽卡，在这个显卡巨大化的年代，实在是少数。至于你如果要购买的话，那台湾这边乐维科技有在总代理。那因为他卖的是绝版品，所以也没有附延长线这样。原厂的延长线的话，你就只能从二手购入，或是从海外买，不然就是买其他厂牌的延长线。那我们就马上来组吧。那打开原厂包装之后，可以看到顶板朝上。那原厂有个皮质的握把，跟新型的螺丝。那这个特贵的螺丝，建议大家还是买一把螺丝起子组来放，这样会比较方便一点。那打开铁质的顶板后，可以看到它的侧板的滑轨。那这些孔洞都是用 CNC 加工而成。那内侧有个凹槽，避免双风扇的风扇离太近，有不必要的风切声。那中间一样是铁件烤漆，那强度完全不需要担心。原厂的延长线呢，除了 logo 外，还有一个透明的绝缘材质，那有蓝色与黑色的排线。内部延长线为十安培，那毕竟这个机壳也不会给你装一千瓦的电源。CPU 散热器的高度支援到六十六毫米。那这一次先安装利明的 S 五三全铜的版本。那显卡因为只支援到双槽，我这边选用的是六七零零的公版，那六八零零的公版我也买不到啊。有看到记得跟我讲一下。那下面的这两颗 2.5 寸的硬碟，如果不装的话，还有个标准厚度的风扇。不过下面也几乎没有空隙，所以我等一下来看一下抬高的效果如何。那在理线的部分 ，AC 线与显卡还算有空间。这边要担心的是主机的24片跟风扇干涉的问题。背板显卡的部分靠一个铁件压着，那它的外观还是相当的简洁。那这边连个 USB 前面都没有，那有一个开关更小型的 LED 灯。这边可以看到 S1 的体积相当的小，那它的高度也比较低，很适合放在屏幕下，这样用也 OK。接着一如往常的来进行双烤测试。那因为1 0 7 0 KF 这个估计一定会降频，那我这边先把降频温度设置在99度。室温29度来运行半小时，那可以看到 CPU 的功耗从170十瓦下降到112十瓦，那时脉大约是4 2二 G。GPU 的温度为88度，热点为99度，那它的功耗从188十八瓦微微下降到170十瓦。那我接下来把它电高再烧10分钟看看，呃，再烧10分钟，因为电高的关系，它的功耗反而上升到125十瓦，那时脉微微提升了零1一 G。那 GPU 这个部分就没有降频了，它的温度为85度，热点为95度，可以看到抬高还是有点效果的。那接着我换成 L 9 6 5这一款6 5五毫米高的散热器来看一下，那可以看到它的背板在不拆主机板的情况下也是可以换装的。那我这边用相同的条件，然后在温度28度烧机半小时 ，CPU 的功率为 121.7 点七瓦。GPU 温度为87七度，热点温度为97七度，基本上十升以下的机壳还是六核心的气能配置会比较均衡。显卡如果不怕吵，古风扇的版本其实也更适合这种的小机壳。如果怕吵的话，那就用常见的双风扇的设计。那铝制的做工当然是毋庸置疑 ，CNC 的孔洞与冲孔铁板这两者本来就相去甚远。那想来玩玩这个经典 ITS 的玩家，也可以来多多参考一下。那不知道大家对于这种双槽的小壳有没有什么眷恋？那欢迎在下面留言。那我是 Horse， 我们下次见喽，拜拜。